ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ എയ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇത് മുകളിൽ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഈ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സിനടുത്ത് എത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് ആ മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഷെഡ് ഫ്രോം ദി ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ ഈസ് ടേം പോളിനേഷൻ അതായത് ആന്തറിൽ നിന്ന് ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന ആന്തർ പൊട്ടി പുറത്തു വരുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ പിസ്റ്റിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പോളിനേഷന് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നതിന്റെ ബേസിൽ പോളിനേഷനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ ഓട്ടോഗമി ജീറ്റ്നോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രീഷവും ഗൈനീഷവും കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ഈ ഓട്ടോഗമി നടക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് പോളിനേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഇവിടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെയിം ഫ്ലവറിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓട്ടോഗമി കാണിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഓട്ടോഗമി കാണിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൽ പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയവും സ്റ്റിഗ്മയുടെ റിസെപ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് നടക്കണം അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സ്റ്റിഗ്മ മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന സെയിം സമയത്ത് തന്നെ ആന്തർ പൊട്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും നടക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഷുഡ് ലൈ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഓട്ടോഗമി നടക്കണമെങ്കിൽ അതായത് സെയിം ഫ്ലവറിന്റെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം സ്റ്റിഗ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ആന്തറും വളരെ എത്തടുത്തായിട്ട് വേണം കാണാൻ ഈ ഓട്ടോഗമി കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ ചില പ്ലാന്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് വയോള ഓർ കോമൺ പാൻസി ഓക്സാലിസ് ആൻഡ് ഒമലീന ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഈ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ആണുള്ളത് വൺ ഈസ് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് വിടർന്ന പൂക്കളായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തറും സ്റ്റിഗ്മയും കാണാൻ പറ്റും ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ അതായത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഈ ഫ്ലവർ ഓപ്പൺ ആവുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് ഈ ഫ്ലവർ ബഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ആന്തർ ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആന്തർ പൊട്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തു വരുന്നു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഫ്ലവർ വിടർന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സെയിം ഫ്ലവറിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിടരാത്ത ഓപ്പൺ ആവാത്ത ഫ്ലവേഴ
ആണ് അതിന് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ സെയിം ഫ്ലവറിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോഗമി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത സോഴ്സിന്റെ ബേസിലുള്ള പോളിനേഷൻ ആണ് ജീറ്റ്നോഗമി ഇവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് സെയിം പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫ്രം ദ ആൻഡർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ജീറ്റ്നോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ആൺപൂ ൂക്കളും പെൺപൂക്കളും കാണപ്പെടുന്ന മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ജീറ്റ്നോഗമിയാണ് നടക്കുന്നത് ജീറ്റ്നോഗമിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അത് വിൻഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ജീറ്റ്നോഗമി നടക്കുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ ആണ് സീനോഗമി ഇത് നടക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രണ്ട് കേസിലും സെയിം പ്ലാന്റിലാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻ ഫ്രം ആൻഡർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ മാത്രമാണ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെയിം പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിൽ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് വേറൊരു പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് അവിടെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ബ്രിങ്സ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോളിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഫ്ലജല്ല സീലിയ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗാമറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡിയോസ്പേം പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സിനെടുത്തെത്തണം സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആന്തർ പൊട്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള പിസ്റ്റിലിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പോളിനേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനേഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിന്റെ ബേസിൽ അതായത് സോഴ്സ് ഓഫ് പോളന്റെ ബേസിൽ പോളിനേഷന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ ഓട്ടോഗമി ജീറ്റ്നോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓട്ടോ ഓർ സെൽ ഇവിടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെയിം ഫ്ലവറിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പോളിനേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോഗമി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ഓട്ടോഗമി ഇൻ സച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് റിക്വയർ സിങ്ക്രോണി ഇൻ പോളൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ റിസെപ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരേ സമയത്ത് സ്റ്റിഗ്മ റിസെപ്റ്റീവ് ആവുകയും അതായത് സ്റ്റിഗ്മ മെച്ചുർ ആവുകയും അതേ സമയത്ത് പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോഗമി നടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി മറ്റൊന്നാണ് ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ദ സ്റ്റിഗ്മ ഷുഡ് ലൈ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ആന്തറും സ്റ്റിഗ്മയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ആന്തറും സ്റ്
ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ആവാത്ത അതായത് ഒരു ബഡ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ അറ്റ് ഓൾ അപ്പം ഇത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ആൻഡർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ എപ്പോഴും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവരിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കാരണം എന്താ ഇതൊരിക്കലും ഓപ്പൺ ആവാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് അഷോർഡ് സീഡ് ഈവൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും സീഡ് സെറ്റ് ഉറപ്പായും നടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ജീറ്റ്നോഗമി ഇവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സും ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആൻഡർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദി സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള പൂക്കൾ തമ്മിലായിരിക്കും ഇവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ഇൻസെക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഓർ വാട്ടർ അതിലേതിൻ്റെങ്കിലും ഹെൽപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇവിടെ പോളിനേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് ജീറ്റ്നോഗമി ഫങ്ഷണലി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം അവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇത് ജനറ്റിക്കലി ഓട്ടോഗമി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും ഇവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് സീനോഗമി സീനോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻ ഫ്രം ആൻഡർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീനോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ മാത്രമാണ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് മറ്റൊരു പ്ലാന്റിന് സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കാരണം സോ ഇവിടെ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സീനോഗമി അതായത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോളിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജൻസ് പോളിനേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏജൻസും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയും അതുകൂടാതെ തന്നെ അത്തരം പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ